സന്തോഷമുള്ള ഒരു കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കെടുത്താൻ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്താണ് അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുന്ന ഈ നല്ല രാത്രിക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകാൽ ദൈവസഭ പ്രാർത്ഥിക്കുക തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകളുടെ പതിനെട്ടാമത്തെ പകലിൽ ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കുക ശ്രേഷ്ഠകരമായിരിക്കുന്ന ഈ നല്ല സമയത്തിനാണ് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഹിൽ ടൗൺ ചാച്ചിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചില നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുക്കുക നല്ല അവസരത്തിനായി ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് അനുഷേപിച്ച ക്രിസ്തുവിൽ ബഹുമാനിനെ മാത്രം ഈ തലമുറയിൽ ഈ പട്ടണത്തിൻ്റെ ഉണർവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കർത്താവ് കരങ്ങൾ എടുത്ത് വളരെ ശക്തമായി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവിൽ പ്രിയാഭിഷക്തൻ പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജി പോൾ അവർകൾക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്നേഹവന്ദനത്തെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് കർത്താവ് വളരെ ശക്തമായി ഈ നെടുമങ്ങാട് പട്ടണത്തിൻ്റെ ഉണർവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കർത്താവ് വളരെ ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒത്തിരി സന്തോഷം ഈ സഭയെ പ്രിയാഭിഷക്തനിലൂടെ കർത്താവ് വളർത്തുന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രിയാഭിഷക്തനോടൊപ്പം ശുശ്രൂഷയിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസോസിയേറ്റ് ശുശ്രൂഷകൻ മാറി കൊടുത്തു വിധി സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി ധാരാളമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രത്യേകാൽ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ എനിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് പകൽ കുടുംബമായിട്ട് കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് അവസരമൊരുക്കി അവ വിധിയിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ എബിനെ ഓർത്ത് വിധി സ്തുതിക്കുകയാണ് പ്രിയ ലിജോ അവ ലിജോയുടെ പിതാവ് പ്രിയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഈ ദൈവസഭയിലുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹിതരായിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സ് എല്ലാ വിശ്വാസ മക്കൾക്കും വീണ്ടും പ്രദേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ ക്രിസ്തീയ വന്ദനത്തെ പ്രാരംഭത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ തികഞ്ഞ ദൈവാശ്രയത്തോടെ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാം കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മ വളരെ ശക്തമായി സഭയോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു നിങ്ങളോടുള്ള ദൈവിക ശബ്ദങ്ങൾ കർത്താവ് വിവിധ അഭിഷക്തന്മാരിലൂടെയും ഈ ദൈവസഭയുടെ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെയും കർത്താവ് അറിയിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് പകലിലും ദൈവാത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്തു അതെ മുഖവരകളൊന്നു കൂടാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച തിരുവചന ചിന്തയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കും പകലത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി എഴുത്തുകൾ വായിക്കാൻ വളരെ സുപചരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു തിരുവചന ചിന്തയിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അതിനുശേഷം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഒരാൾക്കൊന്ന് ശബ്ദം ഉയർത്തി വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അതിനുശേഷം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ചേർന്ന് വായിച്ചാട്ടെ നിന്റെ മകനെ നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ ഏക ജാതനായ ഇസഹാക്കിനെ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മോറിയ ദേശത്ത് ചെന്ന് അവിടെ ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു മലയിൽ അവനെ ഹോമയാഗം കഴിക്കുക എന്ന് അരുളി ചെയ്തു അടുത്ത് വായിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പത്തൊമ്പത് പതിനഞ്ച് ഉൽപ്പത്തി പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനഞ്ച് ബൈക്കിലോട്ട് ഒറ്റ ഉഷസായപ്പോൾ ദൂതന്മാർ ലോത്തിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ പട്ടണത്തിൻ്റെ അകൃത്യത്തിൽ നശിക്കാതിരിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൻ്റെ ഭാര്യയെയും ഇവിടെ കാണുന്ന നിൻ്റെ രണ്ടു പുത്രിമാരെയും യാ പുത്രിമാരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടെ കർത്താവിന് നല്ലൊരു ഹാലലൂയ പറഞ്ഞാട്ട് ആമേൻ സ്തോത്രം വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് തിരുവഴുത്തുകളാണ് ഈ പകൽ വായിച്ചത് ഈ രണ്ട് തിരുവഴുത്തുകളെയും താരതമ്യം ചെയ്താണ് നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളും വളരെ സുപചരിതമായിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് രണ്ടും ചരിത്ര സംഭവങ്ങളാണ് ചരിത്ര സംഭവങ്ങളാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം സൺഡേ സ്കൂൾ പിള്ളേർക്ക് വരെ കാണാപ്പാടമാണ് അധ്യായം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ലോത്തിൻ്റെയും അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഈ രണ്ട് ചരിത്രം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നുള്ള വ്യക്തികളാണ് നമ്മൾ ഞാനിന്ന് പകൽ ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രണ്ടാം
എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളൊരു ചരിത്രമാണ് ഈ സഹാക്കിന് പകരം ഒരു ആട്ടിൻ കുട്ടിയൊക്കെ കരുതുന്ന കാര്യമൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഇതൊന്നൊന്നുമല്ല ഈ തലമുറയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് പറയാൻ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് വിവിധ അഭിഷക്തന്മാരാൽ ദൈവിക ശ്വാസീയമായി വെളിപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ഈ വചനത്തിന് പഴക്കം സംഭവിക്കുന്നില്ല ഈ വചനം പുതുമയുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ആയിരം തലമുറ കഴിഞ്ഞൊരു ജനറേഷൻ വന്നാലും അവരോടും ഈ വചന പുതുമയോടെ സംസാരിക്കും എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അത്ര ശക്തി അത്ര ജീവൻ ഈ വചനത്തിനുണ്ട് ഈ ലോകത്തുള്ള ഒരു പുസ്തകങ്ങൾക്കും ജീവനില്ല ജീവനുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഉയർത്തുന്ന വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകമാണ് ജീവനുള്ളതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ജീവനുള്ളത് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾ ഈ കമ്പോളത്തിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ നമ്മൾ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഈ ജീവന്റെ വചനമാണ് അതിനോടൊപ്പം വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അമേ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും സ്തോത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു ആരംഭത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ആ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ നിന്റെ മകനെ നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ ഏക ജാതനായ ഇസഹാക്കിനെ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മോറിയ ദേശത്ത് ചെന്ന് അവിടെ ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു മലയിൽ അവനെ ഹോമയാഗം കഴിക്കുക എന്ന് അരുളി ചെയ്തു അടുത്ത് നമ്മൾ വായിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഉഷസ്സായപ്പോൾ ദൂതന്മാർ ലോത്തിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ പട്ടണത്തിന്റെ അകൃത്യത്തിൽ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ ഭാര്യയെയും ഇവിടെ കാണുന്ന രണ്ട് പുത്രിമാരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിക്കൊള്ളുക വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് തിരുവഴുത്തുകൾ ഈ വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒത്തിരി മാറ്റം വരുത്തിയ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഈ ഒരു സന്ദേശം എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതാണ് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളും ദൂതുകളാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞാട്ടെ ദൂതുകളാണ് ദൂതാണ് ദൂത ദൂതുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പിലെ ദൂതുണ്ട് രണ്ട് തലത്തിലെ ദൂത് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ദൂത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാപിക്കാനുള്ള ദൂത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എന്താണ് പ്രാപിക്കാനുള്ള ദൂത് രണ്ടാമത്തെ ദൂത് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അനുസരിക്കാനുള്ള ദൂത് എന്ന് പറഞ്ഞേ അനുസരിക്കാനുള്ള ദൂത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അടുത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയണം ഈ രണ്ട് ദൂതുകളിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ദൂതാണ് ഇഷ്ടം പ്രാപിക്കാനുള്ള ദൂതാണോ ഇഷ്ടം അതോ അനുസരിക്കാനുള്ള ദൂതാണോ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനുള്ള ദൂതാണോ ഇഷ്ടം അപ്പൊ ആർക്കൊന്നും പ്രാപിക്കണ്ട അനുസരിക്കാൻ വേണം പ്രാപിക്കാൻ വേണം പക്ഷേ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം പ്രാപിക്കാനാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം എന്താണ് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാനും പറയും എനിക്ക് പ്രാപിക്കണം അല്ലെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കാര്യം നമ്മോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിലും നൂറ് കൂട്ടം എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒഴിയാറുണ്ട് ശരിയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാണോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ചുമ്മാ ഓസിന് കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ നൂറ് തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും അതല്ല മാറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ പോയി എന്ത് ചെയ്യാതെ ശരിയാണോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ സമയം എല്ലാം ഒത്തു വന്ന് നമുക്ക് എന്താ നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പോകത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒഴിഞ്ഞു മാറും അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് അനുസരിക്കുന്നതിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം മനസ്സിലായോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ച് പരിചയമുള്ളവരാണ് വാങ്ങിക്കാന
അബ്രഹാമിനോടും അബ്രഹാമിന്റെ സഹോദര പുത്രനായ ലോത്തിനോടും ദൈവം ദൂത് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ടും ദൂതാണ് എന്ത് ദൂതാണ് ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞെന്നറിയാവോ രണ്ടുപേരോട് പ്രാപിക്കാനുള്ള ദൂതല്ല ദൈവം പറഞ്ഞേ പ്രാപിക്കാനുള്ള ദൂതല്ല പറഞ്ഞേ ചെയ്യാനുള്ള ദൂതാ പറഞ്ഞേ എന്ത് ദൂതാ പറഞ്ഞേ ചെയ്യാനുള്ള ദൂത് അബ്രഹാമിനോട് എന്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞേ നീ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയാണ് നിന്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിനെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഹോമയാഗം കഴിക്കണം ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ മകനെ ഞാൻ തന്ന വാക്തത്ത സന്തതിയായ ഇസഹാക്കിനെ അവനെ വളർത്താനുള്ളവനല്ല എനിക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലാനുള്ളവനാണ് ഇതാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് മകനെ തരണം മകനെ കൊല്ലണം എന്നാ പറഞ്ഞേ എന്നാൽ ലോത്തിനോട് എന്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞേ നീ നിൽക്കുന്ന ദേശം ഒട്ടും സേഫ് അല്ല ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും അത് നശിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നീ എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ ഭാര്യയും രണ്ട് പുത്രിമാരെയും വിളിച്ചോണ്ട് ഈ ദേശം വിട്ട പർവ്വതത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് ദൂതുകളും തമ്മിൽ ഭയങ്കര കണക്ഷൻ ഉള്ള ബന്ധമുണ്ട് അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു മലയിൽ പോകാൻ എവിടെ പോകാൻ പറഞ്ഞു മലയിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു ലോത്തിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു പർവ്വതത്തിൽ പോകാൻ ഈ മലയും പർവ്വതവും എല്ലാം ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലമാണ് ഹില്ല് ഏരിയ ആണ് അല്ലെ ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലമാണ് അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം മലയിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞത് മകനെ കൊല്ലാൻ ഒരു മരണം കാണാൻ ഇവിടെ പോകാൻ പറഞ്ഞു മലയിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു ോട് ദൈവം പർവ്വതത്തിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞത് നീയും നിന്റെ കുടുംബവും മരിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എവിടെ പോകണം പർവ്വതത്തിൽ പോകണം കണ്ടോ ഒരു മനുഷ്യനോടും മരണം കാണാൻ കൊല്ലാൻ മലയിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു അടുത്തൊരുത്തിനോട് നീയും നിന്റെ കുടുംബവും മരിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ മരണം മാറി പോകണമെങ്കിൽ എവിടെ പോകണം പർവ്വതത്തിൽ പോകണം സ്തോത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്ത ഈ രണ്ട് ദൂതുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ന് പറയുന്നത് അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം ഈ അനുസരിക്കാനുള്ള ചെയ്യാനുള്ള ദൂത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ദൂത് ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന സമയത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എന്തില്ല പറഞ്ഞില്ല സമയം പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ലോത്തിനോട് ദൈവം ദൂത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സമയം പറഞ്ഞാണ് ദൂത് പറഞ്ഞ് ആ ദൂത് അനുസരിക്കേണ്ട സമയം എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു ഏതാണ് ലോത്തിനോട് ദൂത് പറഞ്ഞ സമയം അനുസരിക്കേണ്ട സമയം ഉഷസായപ്പോൾ ദൂതന്മാർ ലോത്തിനെ ബത്തപ്പെടുത്തി ബത്തപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധീർതി വെപ്പിക്കുക മോനെ നീ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും സോദേവിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യരുത് നിൽക്കരുത് ഏറ്റവും അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ നീ സോദേവ് വിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പുറപ്പെടണം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഏതാണ് ദൂത് അനുസരിക്കേണ്ട സമയം ദൂത് പറഞ്ഞ സമയമാണ് ദൂത് അനുസരിക്കേണ്ട സമയം എന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവായിട്ടുള്ള ഒരു ദൂതാ വെളിപ്പെട്ടെ എന്നാൽ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം ദൂത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൂത് അനുസരിക്കേണ്ട സമയം എന്ത് ചെയ്തില്ല അബ്രഹാമിന് വിട്ടുകൊടുത്ത് അത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ചോയ്സാണ് താങ്കൾക്ക് സൗകര്യമുള്ളപ്പോൾ എല്ലാം ഒത്തു വരുമ്പോൾ താങ്കളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആ ദൂത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചെയ്താൽ ദൂത് ചെയ്യണം പക്ഷെ സമയം നിൻ്റെതാണ് നിനക്ക് വിട്ടു തരുന്നു നിങ്ങളടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ രണ്ട് ദൂതുകൾ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ദൂത് അനുസരിക്കാനാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമെന്ന് പറയുന്നത് അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞ ദൂത് അനുസരിക്കാനാണോ അതോ അബ്രഹാമിന്റെ സഹോദര പുത്രനായ ലോത്തിനോട് ദൈവം അയച്ച ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞ ദൂത് അനുസരിക്കാനാണോ എളുപ്പം ഏതനുസരിക്കാനാണ് എളുപ്പം ലോത്തിനോട് ദൂതൻ പറഞ്ഞ ദൂത് അനുസരിക്കാനാണ് എളുപ്പം സ്തോത്രം അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ദൂതും തമ്മിൽ പഠിക്കണം ഒത്തിരി ബന്ധമുണ്ട് കേട്ടോ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം ദൂത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ദൂത് അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞില്ല ദൂതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ലാഭം ദൈവം ഇസഹാക്കിനെ എനിക്ക് വേണ്ടി കൊന്നാൽ എന്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും ദൈവം പറഞ്ഞില്ല നീ നിന്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിനെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഹോമയാകും എന്ത് ചെയ്യണം കഴിക്കണം ഇത്രേ പറഞ്ഞോളൂ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ോട്ട് ദൈവം ദൂത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൂതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ലാഭം പറഞ്ഞു നീ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ പറഞ്ഞേ ഉഷസായപ്പോൾ ദൂതന്മാർ ലോത്തിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ പട്ടണത്തിന്റെ അകൃത്യത്തിൽ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് 
എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ ഭാര്യയും ഇവിടെ കാണുന്ന രണ്ടു പുത്രിമാരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോണം അപ്പോൾ എന്താണ് ദൂതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ലാഭം ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാൽ കുടുംബത്തിനകത്ത് ഇന്ന് മരണം മാറിപ്പോകും എത്ര പേർ രാമയും പറയും ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ പതിനെട്ടാമത്തെ പകൽ ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു ദൂതിനകത്തു നിൽക്കുന്ന ചില കുടുംബങ്ങൾക്കകത്ത് നിന്ന് ചില മരണങ്ങൾ എന്റെ ദൈവം മാറ്റുമെന്ന് ഈ പകൽ ഞാൻ ആത്മാവിൽ കൈമാറിയ എത്ര പേർ കരമടിച്ചത് സ്വീകരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ശക്തമായി ഇടപെടുന്നു ദൈവിക നിയോഗത്തിനകത്ത് കേറി നിൽക്ക ദൈവ ശബ്ദത്തിനകത്ത് കേറി നിൽക്ക നിന്നെ തകർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് എണ്ണ കുറയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ചില പൈശാചിക തേർവാഴ്ചകളെ ഈ പതിനെട്ടാമത്തെ പകലിൽ എന്റെ ദൈവം ഉടയ്ക്കാൻ പോകുക ചില മരണങ്ങൾ ഭവന വിട്ട് മാറിപ്പോകുന്നു മരണം മാറിപ്പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യം നോക്കണം കേട്ടോ ഈ രണ്ടു വ്യക്തികളും അനുസരിക്കാനുള്ള ദൂത് എന്ത് ചെയ്തു കേട്ടു കേട്ടു അടുത്ത ഈ രണ്ടു പേരും ദൂതിനോട് പ്രതികരിച്ച പ്രതികരണമാണ് എന്നെ ഒത്തിരി ചിന്തിപ്പിച്ച് രണ്ടുപേരും ദൂതിനോട് പ്രതികരിച്ച പ്രതികരണം അബ്രഹാം ദൂതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ച് ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അബ്രഹാം ആദ്യകാലത്ത് എഴുന്നേറ്റു കഴുതയ്ക്ക് കോപ്പിട്ട് കെട്ടി ബാല്യക്ക രണ്ടുപേരെയും കൂട്ടി തന്റെ മകൻ ഇസഹാക്കിനെ കൂട്ടി ഹോമയാഗത്തിനു വിറക് കീറിയും എടുത്തും കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു ദൈവം തന്നോട് കൽപ്പിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പോയി ഇതാണ് അബ്രഹാം ദൂതിനോട് പ്രതികരിച്ച പ്രതികരണം എന്നാൽ ലോത്തു ദൂതിനോട് എങ്ങനെയാ പ്രതികരിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം അവൻ താമസിച്ചപ്പോൾ യഹോവ അവനോട് കരുണ ചെയ്യുകയാ ആ പുരുഷന്മാർ വന്ന് അവനെയും ഭാര്യയെയും രണ്ടു പുത്രിമാരെയും കൈക്കു പിടിച്ച് പട്ടണത്തിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആക്കി ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടുപേരും ദൂതിനോട് പ്രതികരിച്ച പ്രതികരണം നോക്കണം അബ്രഹാം ദൂത് കേട്ടു ദൂത് കേട്ട ഉളനെ ആ ദൂത് ചെയ്തു പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി ലോത്ത് ദൂത് കേട്ടു അവൻ ദൂതിന്റെ മുമ്പിൽ താമസിച്ചു അവൻ എന്ത് ചെയ്തു താമസിച്ചു താമസിച്ചിട്ട് സ്വയം ഇറങ്ങിയതല്ല ഹോവ അവനോട് കരുണ കാണിച്ച് ആ ദൂത് പറഞ്ഞ പുരുഷന്മാർ തന്നെ ലോത്തിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും രണ്ട് പുത്രിമാരുടെയും കൈക്ക് പിടിച്ച് പട്ടണത്തിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആക്കി ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം സമയം പറഞ്ഞ് സമയം കേട്ട് ദൂത് കേട്ട മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ബദ്ധപ്പെടുത്തി ദൂത് കേട്ട മനുഷ്യൻ ദൂതനുസരിക്കാൻ താമസിച്ചു എന്നാൽ സമയം പറയാതെ ബദ്ധപ്പെടുത്താതെ ദൂത് കേട്ട അബ്രഹാം ദൂതനുസരിക്കാൻ ബദ്ധപ്പാടോടുകൂടെ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ് അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ഈ പകൽ നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ ആരുടെ പക്ഷക്കാര അബ്രഹാമിന്റെ പക്ഷക്കാരാണോ ലോത്തിന്റെ പക്ഷക്കാരാണോ ദൈവം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ താമസിക്കുന്ന ലോത്തുമാരാണോ അതോ ദൈവം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ദൂതിനകത്ത് ചാടിയിറങ്ങുന്ന അബ്രഹാമാരാണോ ആരാ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ കുറച്ച് പറഞ്ഞ ആരാ ചാ നമ്മള് അബ്രഹാമാണോ ലോത്താണോ ദൂതിന്റെ മുമ്പിൽ താളം ചവിട്ടുന്ന ലോത്താണോ അതിനകത്ത് ചാടിയിറങ്ങുന്ന അബ്രഹാമാണോ ആരാ അബ്രഹാമാണല്ലോ മാറ്റി പറയില്ല കേട്ടോ നമ്മളെല്ലാരും ആരാണ് അബ്രഹാം ആരാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അബ്രഹാം ദൂതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ചാടി അങ്ങ് ഇറങ്ങി ഞാൻ ചോദിക്കണ്ടേ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം സമയം പറഞ്ഞു ദൂത് അനുസരിക്കേണ്ട സമയം പറഞ്ഞു സമയം എന്ത് ചെയ്തില്ല ആരുടെ ചോയ്സ് ആണ് സമയം 
അബ്രഹാമിൻ്റെ ചോയ്സ് അബ്രഹാമിന് സൗകര്യമുള്ളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്തായാലും ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി അത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ടൈമിന് എന്ത് ചെയ്തു വിട്ടുകൊടുത്തു വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ദൂത് കേട്ട പിറ്റേ ദിവസം വെളുപ്പാൻ രാവിലെ ചാടിപ്പടച്ച് പോകേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇല്ല രണ്ട് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പോയാൽ മതി അബ്രഹാമിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിഷനിലെത്താം എന്തായാലും ദൈവം എനിക്ക് തന്ന മകനെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം കൊല്ലണം ഈ ചെറുക്കനെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്നേഹിച്ച് കൊതി എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല തീർന്നിട്ടില്ല രണ്ട് ദിവസം കൂടെ വീട്ടിൽ നിർത്തി ഇസഹാക്കിന് ഒന്നുകൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കൺകുളിർക്കെ കണ്ട് അവൻ്റെ ആഗ്രഹമൊക്കെ രഹസ്യത്തിൽ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് അതൊക്കെ ഒന്ന് നിവർത്തീകരിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കെ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി ഞാൻ അടുത്തൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെ നമുക്ക് സ്നേഹിച്ച് കൊതി തീരുമോ കൊതി തീരുമോ സ്നേഹിച്ച കൊതി തീരുമോ അച്ഛാ ഒരിക്കലും ഇല്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുത്താലും കൊതി തീരുമോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ ഒരപ്പനായതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് അതാ മൂത്ത കുഞ്ഞ് മൂന്ന് വയസ്സ് രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ രണ്ട് മാസമായി രണ്ട് പെൺപിള്ളേര അപ്പോൾ ഒരപ്പൻ്റെ ഹൃദയം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഒരപ്പന് മക്കളെ എത്ര സ്നേഹിച്ചാലും എന്തൊക്കെ കൊടുത്താലും എന്തു ചെയ്യത്തില്ല ഒരിക്കലും എന്തു ചെയ്തില്ല കൊതി തീരത്തില്ല ഇസഹാക്കെന്ന് പറയുന്ന ഈ ബാലനാണ് കേട്ടോ അദ്ദേഹം ആ ഇസഹാക്കെന്ന് പറയുന്ന ബാലനെ അബ്രഹാമും സാറയും സ്നേഹിച്ച് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല കാര്യം ഇത് ലേറ്റ് കമ്മിങ് സൺ ആണ് താമസിച്ച് കിട്ടിയ സന്തതിയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ താമസിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു തലമുറയെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെ വളർത്തുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കേറിങ്ങിലാണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേരെ വളർത്തുന്ന പോലെയല്ല താമസിച്ച ഒരു അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയാൽ അതിനെ ഇച്ചിരിയൂടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കയറിയത് എന്തെത്തുള്ളൂ വളർത്തത്തുള്ളൂ അതാണ് ദൂതിനകത്ത് വരെ ദൈവം അബ്രഹാമിന് ഇസഹാക്കിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയാണ് ദൂത് പറഞ്ഞത് ഇസഹാക്കിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്തു വെളിപ്പെടുത്തി അതാണ് പറഞ്ഞത് നിന്റെ മകനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ദൈവം എടുത്ത് പറയുന്നു നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ ഏകജാതനായ ഇസഹാക്കിനെ തന്നെ രണ്ടും ഒന്നാണ് നിന്റെ മകനും നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ ഏകജാത അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നു അപ്പോൾ ദൂതിൻ്റെ ആ ഘനം ഒന്ന് നോക്കിയോണം ദൈവം പറഞ്ഞ ദൂതിൻ്റെ തന്നെ ഘനം അബ്രഹാമിന് ഇസഹാക്കിനുള്ള സ്നേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്തു വെളിപ്പെടുത്തി അബ്രഹാമിന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോയാൽ മതി ഒന്നുകൂടെ കണ്ടേച്ച് പക്ഷെ അബ്രഹാം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തില്ല എത്തിയില്ല എന്നാ കാര്യം എന്ന് അറിയാമോ പറയാം ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞ ദൂതും തൻ്റെ മനസ്സും തൻ്റെ വികാരവും തമ്മിൽ ഒത്തിരി ബന്ധമുണ്ട് ഈ ദൂതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ഇമോഷനും തമ്മിൽ ഒത്തിരി ബന്ധം ഉണ്ട് 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 എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സെന്ത് ചെയ്യാം മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവവും മാറുന്ന എപ്പോഴും അറിയാമോ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് സ്വഭാവം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും ഈ സ്വഭാവത്തിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര കുട്ടപ്പന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ പക്വതയോടെ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു തേജസ് ഒരു ചിരി സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര അനുസരണയോടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ പ്രയർ വിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലൂടെയൊക്കെ ഇടപെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖഭാവം മാറും നമ്മുടെ സംസാര ശൈലി മാറും അല്ലേ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും മാറും മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം മാറാൻ സെക്കൻഡുകൾ മതി ഇപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് അയ്യോ ഞാൻ മറന്നുപോയി നന്ദി അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടോ അതിനകത്ത് ഇപ്പം ചെയ്ത കാര്യം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അപ്പോൾ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് സ്വത്രം അബ്രകം ദൂത് കേട്ടു പിറ്റേ പ്രഭാതത്തിൽ തൻ്റെ ചാടി ദൂതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു പുറപ്പെട്ടു കാര്യം അബ്രഹാമിന് അറിയാം ഈ ദൂത് ഞാൻ വെച്ച് താമസിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ട് ആയുസിൽ ഈ ദൂത് ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ
വിശാലായി ഇവൻ നിന്റെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ പല സാഹചര്യവും നിന്റെ മുമ്പിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ദൈവം എന്തെങ്കിലും നിയോഗത്തിന്റെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സ് മാറുന്നതിന് മുന്നമേ ഈ പകൽ ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാം മനസ്സ് മാറുന്നതിന് മുന്നമേ നിയോഗങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും നിയോഗം കർത്താവ് കരത്തി തന്നിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ എന്നോട് വ്യക്തമായി പറയുന്നു പലതും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ അതിനകത്തിരിക്കുന്നവർ ദൈവാത്മാവ് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ചെയ്യാൻ താമസിച്ചപ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് മാറിപ്പോയി ഈ പകൽ ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു മാറിയ മനസ്സിനെ ആത്മാവ് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പോകുകയാണ് മാറിയ മനസ്സിനെ ദൈവാത്മാവ് തിരിച്ചു പിടിക്കും ആത്മാവ് പറയുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അവസാനിക്കാൻ വിരളിൽ എണ്ണപ്പെടുന്ന ചില ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ മനസ്സ് മാറിയിരിക്കുന്നുവോ ഈ പകൽ ആത്മാവ് പറയുന്നു ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു വെച്ച നീ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു വെച്ചാൽ നിന്നെ കൊണ്ട് ദൈവം ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിച്ചു വന്ന ഈ പകൽ ഞാൻ ആത്മാവിൽ കൈമാറിയ എത്ര വേറാ തൂതിനാമേ പറഞ്ഞു സ്വീകരിക്കും ചില സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കൂയരെ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ സന്ദേശം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു നാലഞ്ച് മാസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് സൂത്രം പറഞ്ഞേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വന്ന സന്ദേശമാണ് ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ആത്മാവിൽ ദൈവസഭയോട് കൈമാറുന്നു ഈ ദൂത് ചില കുടുംബങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തെ ദൈവം മാറ്റാൻ പോവുക ഈ ദൂത് സഭയുടെ മുഖച്ഛായ ദൈവത്തെ മാറ്റമ ഇന്ന് പകൽ ചിലതിന്റെ അവസ്ഥയ ദൈവം മാറ്റമ ഇന്ന് പകൽ ദൈവാത്മാ പറയുന്നു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പകൽ സ്റ്റെപ്പടിച്ചു വെച്ച ആത്മാവ് നിന്നിലൂടെ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധാന്ത ആലോചന പറഞ്ഞു കർത്താമനദാസൻ പാസ് ജേക്കബ് ജി പോൾ അവറുകൾ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ എന്റെ പിതാവിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു രണ്ടായിരം വരെ എന്റെ പിതാവ് പ്രിയ അഭിഷക്തനൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒരു സംഘടനയിലാണ് എന്ത് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് എന്നാൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തിൽ ആ ഡിനോമിനേഷനിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മട്ടപ്പാറയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് മരുതൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ പിതാവ് വന്ന് സെറ്റിലായി മരുതൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒരു പൈനിയർ വർക്കാ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു ആ സൂര്യനഗർ എന്ന ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് നൈ അവിടെയാണ് ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിയുടെ കോർപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് മരുതൂരിൽ നിന്ന് അപ്പം അവിടെ നിന്നാണ് അവിടെ വന്നു രണ്ടായിരത്തിൽ എൻ്റെ പിതാവ് അവിടെ വന്നു ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു ആരാധന എല്ലാ ബുധനാഴ്ച ഒരു ആരാധന ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രവർത്തനം കയറി അങ്ങ് ശക്തമായി ആ സൂര്യനഗറിൽ ഒരു പെൻഡക്കോസ് ചർച്ച അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല ഇന്നും ഇല്ല ആ ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ സി എസ് ഐ ഉണ്ട് കത്തോലിക്ക ഉണ്ട് മറ്റ് ചർച്ചകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ പെൻഡക്കോസ് ചർച്ച ആ ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച മാത്രമേ അന്നും ഇന്നും ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബുധനാഴ്ചത്തെ ആ മീറ്റിങ് ലിജുവൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മീറ്റിങ് വളരെ ശക്തമായി ആ മീറ്റിംഗ് സൺഡേയിലോട്ട് എന്തു ചെയ്തു മാറി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ വീട്ട് ഒരു വീട്ടിലാണ് ആ മീറ്റിംഗ് എന്ത് ചെയ്ത് ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ജനം കടന്നു വന്ന് ആ വീടിൻ്റെ ഹാളിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ആ വീട്ടിനകത്തുള്ള ആ വീട്ടിലുള്ള അങ്കിൾ പറഞ്ഞു ഫാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിനോട് ചേർന്ന് കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് ടെൻറ്റ് അടിച്ചോളാം പറഞ്ഞു അന്ന് രണ്ടായിരത്തിലൊക്കെ ഈ സൂര്യനഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അന്ന് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് സൂര്യനഗർ എന്നും അല്ല ഇന്നാണ് ആ പേര് വന്നത് അന്ന് വള്ളിക്കണ്ട വന്ന പേര് എന്താണ് വള്ളിക്കണ്ട ടെൻ്റ് അടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് ആ സ്ഥലത്തിന് വലിയ വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ല ട്രിവാണ്ട സിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലമാണെങ്കിൽ വലിയ വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ല ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു സെൻറ്റിന് അന്ന് ഉള്ളു ഒരു സെൻറ്റിന് പക്ഷേ അത്ര എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് 
അന്ന് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി മേടിക്കേണ്ട ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു മേടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അദ്ദേഹം തന്നെ ആ സ്ഥലത്ത് ആരാധിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് മക്കളാണ് രണ്ടാം ചെറുക്കന്മാര ആരാധിച്ച് 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 പതിനഞ്ച് വർഷം പോയി അറിഞ്ഞില്ല അഭിഷേക്തനെ എത്ര വർഷം പോയി പുള്ളിക്കൊരു വിരോധം ഇല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആരാധിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് വർഷമായപ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ രണ്ട് ചെറുക്കന്മാർ വളർന്ന് പെണ്ണ് കേട്ടാൻ വരുമോ അവരുടെ വീട് ഇച്ചിരി പഴയത് അവർക്ക് അവരുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു പുതിയ വീട് എന്ത് ചെയ്യണം പുതിയ വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ പെട്ടിക്കൂട് പോലെ എന്ത് ചെയ്തില്ല ഇച്ചിരി കൂടെ വിശാലമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ വിശാലമായിട്ട് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ ചർച്ച അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം മാറണം അപ്പൊ ചർച്ച് മാറേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ആയപ്പോൾ വള്ളിക്കണ്ടത്തിന്റെ പേര് മാറി സൂര്യനഗറായി അവിടത്തെ റബ്ബറും കാടും തോട്ടവും അല്ല റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകാർ വന്ന് ഇടിച്ചും നിരത്തി ഫ്ളാറ്റുകളും വില്ലാസും ഉയർന്നു ഇരുപതിനായിരത്തിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിലും കിടന്ന വസ്തു അഞ്ചു ലക്ഷത്തിലോട്ട് മാറി കണ്ടോ കണ്ടോ അഞ്ചു ലക്ഷത്തിലോട്ട് സ്ഥലം മേടിക്കാൻ യാതൊരു നിവൃത്തി ആ ലൊക്കേഷനിൽ വേറെ ഹോളൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരൻപത് മീറ്റർ മാറി അതിനേക്കാൾ ഇച്ചിരി കൂടെ നല്ലൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കിട്ടി അത് റെൻറ്റിനാണ് ആ സൂര്യ നഗർ എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു നാല് മുക്ക് ജംഗ്ഷനാണ് ആ നാല് മുക്ക് ജംഗ്ഷനകത്ത് ഒരു മുപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലവും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ വസ്തുവും വീടും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പഴയ വീടാണ് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുണ്ട് പലരും വന്ന് വാടാക്കിയൊക്കെ താമസിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒത്തിരി നടന്ന് താമസിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല വട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരു ശവിക്കപ്പെട്ടതുപോലെയുള്ള ഒരു വസ്തുവും സ്ഥലമൊക്കെയാണ് ആ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് ആരൊക്കെ കൊന്നിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു വസ്തു മെയിൻ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും അവിടെ ആ വസ്തുവിന് മാത്രം ഒരു ഉയ ഒരു ഒരു എഴുന്നേൽപ്പില്ല ഒരു അന്ധകാരം പോലത്തെ സ്ഥലം പലരും വന്ന് വാടാക്കി താമസിക്കുമെങ്കിലും സ്ഥിരമായിട്ട് ആരും എന്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണത്താൽ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും മാറിപ്പോക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ വസ്തുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ യു എ ഇയിൽ ഫുജറയിൽ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ അധ്യാപകനാണ് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു മനുഷ്യനെ അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിനകത്തൊരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകനും കൂടെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ലൊരു അഭിഷക്തനും കൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ എടുത്തു ആ സ്ഥലം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി ഇത് ചോദിച്ചു നല്ല മനസ്സുള്ള അഭിഷക്തൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തോ ആരാധിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എല്ലാ വർഷവും എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ത് ചെയ്തു എഴുതും കറണ്ട് ബില്ല് മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അടച്ചാൽ മതി ഒരു രൂപ പോലും എന്ത് ചെയ്യണ്ട തരണ്ട അപ്പോൾ ആ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ ഹാളിനകത്ത് എല്ലാവർക്കും വന്നിരുന്ന് ആരാധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പാസ്റ്റർക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ടെറസിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ടെൻറ്റ് അടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലത്തെ രീതിയിൽ അപ്പോൾ മനോഹരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ഇറക്കി നല്ല രീതിയിൽ സൗണ്ട് പ്രൂഫോട് കൂടെ എ സി ഒക്കെ ക്രമീകരിച്ച് നല്ല ടെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു അടിച്ചു ടെൻറ്റ് അടിച്ചു ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ വസ്തുവിൻ്റെ കെട്ടഴിഞ്ഞു ദേശത്തിൻ്റെ ലെവലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മാറാൻ തുടങ്ങി ചർച്ച ഇച്ചിരിയൂടെ വളരാൻ തുടങ്ങി കാര്യം ഒരു വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൻ്റെ വടക്കപ്പുറത്തിന് നേരെ മെയിനായിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്തു വന്നു അപ്പോൾ ചർച്ച ഇച്ചിരിയൂടെ മൂവിലോട്ട് കയറാൻ തുടങ്ങി ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ചില ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വസ്തുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വാട്സപ്പിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു വോയിസ് നോട്ട് അയച്ചു ദൈവദാസനെ ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് പറയുന്നു ഈ മുപ്പത് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ദശാംശമായിട്ട് ഒരു ഭാഗം ദൈവസഭയ്ക്കും അഭിഷക്തൻ്റെ പേരിലും വേണ്ടിയിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുവാൻ ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ കാശ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒപ്പിച്ചാൽ മതി വേറൊന്നും അറിയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നല്ല മനസ്സുള്ള അഭിഷക്തനാണ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല് മാസത്തിന് മുന്നേ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മാസം വീണ്ടും അദ്ദേഹം എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വാട്സപ്പിനകത്തോട്ടൊരു വോയിസ് നോട്ട് അയച്ചു ഇങ്ങനെ അയച്ചത് ദൈവദാസനെ അടുത്ത എഗ്രിമെൻ്റ് കാലാവധിക്ക് ശേഷം നീട്ടി എഴുതുവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദയവായി നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഒളിച്ച് എൻ്റെ ഭവന ഒഴിഞ്ഞു തരണു വന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ മെസ്സേജ് അയച്ചു എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം പൊളിച്ച് എൻ്റെ ഭവനം എന്ത് ചെയ്യണം പുള്ളി ദശാംശമായിട്ട് പറഞ്ഞ ആ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നും മിണ്ടുന്നതും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാനും കാര്യം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതല്ല പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പാസ്റ്റർ കൃത്യമായിട്ട് എഗ്രിമെൻ്റ് കാലാവധിക്ക് മുന്നേ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും മാറിയിരിക്കും അന്നാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് നോക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഈ ഡിസംബർ മാസം വരെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലായിരിക്കുന്നത് എഗ്രിമെൻറ്റ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒക്ടോബർ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെ രണ്ട് മാസം പോലും തികച്ച് ഇല്ല വളരെയധികം ഭാരപ്പെട്ടു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം എന്നെ അറിയാവോ എന്തെങ്കിലും ദൈവാത്മാവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യരുത് പുള്ളി ചെയ്യാൻ നല്ല മനസ്സുള്ള പുള്ളിയാ പക്ഷെ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്തു ആര് പറഞ്ഞത് ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മനസ്സ് മാറി ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആലോചന പറയുന്നു ദൈവം എന്തെങ്കിലും നിയോഗം കരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് ചെയ്തോണം നാളെ ആകട്ടെ മറ്റന്നാളാകട്ടെ എന്റെ സാഹചര്യമൊക്കെ ഒത്തുവരട്ടെ മറ്റു വിഷയത്തിന് വിടുതൽ ലഭിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യരുത് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല പെൻ്റെ കോസുകാരായ പിള്ളേർക്ക് ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് കർത്താവ് എന്റെ ആ വിഷയത്തിന് വിടുതൽ ലഭിച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഏത് ഡിമാൻഡാന്ന് എനിക്കറിയാം കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഡിമാൻഡ് വെക്കുക സ്വത്രം പറ എന്നാൽ പഴയ ദൈവം പഠിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് എബ്രായ ബാലന്മാർ എന്നെ വിടുവിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഡിമാൻഡ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കാം ഇങ്ങനെ ഉറപ്പുള്ള ചങ്കൂറ്റമുള്ള ഒരു ജനറേഷന് എന്റെ ദൈവം ഈ തലമുറയിൽ തിരയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ചിന്തയാണ് പാസ്റ്റർ ഇപ്പൊ ഒക്ടോബർ കഴിഞ്ഞ് നവംബർ കഴിഞ്ഞ് ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞു ജോയിക്കുട്ടി പാസ്റ്റർ ജിം പാസ്റ്റർ എവിടെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് എന്നായിരിക്കും ഒരു ചിന്ത പറയാം ഞങ്ങൾ അത് വളരെയധികം വേദനിച്ചു കാരണം സാപ്പയുടെ വിഷയമാണ് ഏകദേശം പത്ത് നൂറ്റമ്പതോളം ആത്മാക്കൾ കടന്നു വന്ന് ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ജനത്തെയും കൊണ്ട് ആ ലൊക്കേഷനിൽ പോകാൻ വേറെ ഹോളില്ല വേറെ വീടുകളില്ല വേറെ സൗകര്യമൊന്നും ഇല്ല ആ ഏറിയ ചർച്ച മാറ്റാനും പറ്റത്തില്ല വളരെയധികം ഭാരപ്പെട്ടു പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര നിർബന്ധം നിൽക്കുന്നുണ്ട് എഗ്രിമെൻറ്റിന് ശേഷം ഒന്തിയാൻ പാടില്ല അവിടെ ആരാധിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടത്തേക്ക് ഓക്കെ പറഞ്ഞു ഭാരപ്പെട്ടു ഈ ശബ്ദം അന്ന് കേട്ട മുതൽ സഭയോട് പറയാതെ വ്യക്തിപരമായിട്ടൊരു വേദനയാണിത് വീട്ടിനകത്ത് ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഞാനും പപ്പയും മമ്മിയും ഞങ്ങൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി അതെൻ്റെ വൈഫ് കൺസീവായിരുന്നു ഉപസിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്ന് കരച്ചിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്ത്രോത്രം പറഞ്ഞേ കാര്യം മുമ്പിൽ വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നിൽക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നായപ്പോൾ ഇച്ചിരിയുടെ വസ്തുവിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ത് ചെയ്തു മാറി പലയിടത്തും പോയി പല ആൾക്കാരോടും വസ്തു ചോദിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കും അങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ പോലും ലോകത്തില്ലാത്ത വിലയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് ഭയങ്കര വിലയായി കയ്യിലാണെങ്കിൽ അത്ര വലിയ എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മാനുഷികമായിട്ടില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാന ദിവസം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ദൈവദാസൻ ഈ ചർച്ചയിൽ വന്നു കാണും പക്ഷെ ബൈജു കാട്ടാക്കട എന്ന് പറയും ശക്തനായ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതനാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു ഞങ്ങളു
ദൈവാത്മാവ് പറയുന്ന ദൂതിന് വ്യക്തതയുണ്ട് എന്തുണ്ട് ചില പുള്ളികൾ ദൂത് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല പറഞ്ഞ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടവർക്കും എന്ത് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ദൈവം ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ദൈവം ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പൊട്ടനും മനസ്സിലാകും അടുത്ത് പുള്ളി പറഞ്ഞ ദൂത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു അത് എൻ്റെ ഫോണിനകത്ത് ഇന്നും വോയിസ് നോട്ടുണ്ട് പ്രൂഫ് ആണത് വോയിസ് നോട്ടുണ്ടെന്ന് അടുത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ദൂത് തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും ജേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളിലൂടെ ദൈവ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വസ്തു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തരുന്നു എന്നുള്ളൊരു വെളിപ്പാട് കാണുന്നു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിനകത്ത് വെച്ച് ഏത് തോമസ് ഏത് ജേക്കപ്പ് ലക്ഷങ്ങൾ വില കയറി എന്തിയാണ് മരുതൂര് സൂര്യനകൽ വസ്തു വില കയറി കിടക്കുക ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിനകത്ത് വെച്ച് ഏത് തോമസ് എഴുന്നേൽക്കാൻ ഏത് ജേക്കപ്പ് എഴുന്നേൽക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഒരു പിടിവെള്ളിയില്ലാത്തവന് ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കയറി പിടിച്ചോണം ശ്രദ്ധിക്കണം വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ദൈവം ആവശ്യക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അനാവശ്യമായിട്ട് ആർക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ചുമ്മാ നീ ഇരിക്കല്ല നിനക്ക് ഒരു പത്ത് സെന്റ് വസ്തു എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസ എന്ത് ചെയ്യാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആവശ്യമായിട്ട് ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ബിബ്ലിക്കലിന്റെ ഒരു നിയോഗമ വചനത്തിന്റെ ഒരു പോക്ക് ദൈവിക നിയോഗം ആവശ്യക്കാര് ആര് വന്നിട്ടുണ്ടോ അവരാരും വിട്ടിട്ടില്ല സ്വത്രം പറഞ്ഞ് എത്ര പേർ രാമയും പറയും പക്ഷേ ഇന്ന് ആത്മീക ഗോളത്തെ വല്ലാണ്ടാക്കി കളഞ്ഞത് ആവശ്യമുള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവനൊക്കെ ബ്ലസ്സിങ് കൊടുക്കാൻ നടക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം വിമർശനം ഉയർന്നേ പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു ഇതിനകത്ത് ആവശ്യക്കാറുണ്ടോ നിന്റെ വിഷയത്തിനകത്ത് എമർജൻസി ആയിട്ട് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ പോവുക നിന്റെ ആവശ്യത്തിനകത്ത് ദൈവം ക്ഷണിക്കാൻ പോകുന്നു എത്ര പേരാമേ പറയും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെ നടത്താൻ ദൈവം സർവശക്തനാണ് ആ അഭിഷക്തൻ ഈ ദൂത് പറഞ്ഞേച്ചു പോയി കേട്ടോ ദൂത് പറഞ്ഞേച്ചു പോയി അന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫാസ്റ്റി മുറിച്ചു ചില ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ ഫാസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഫാസ്റ്റ് രാജൻ തോമസ് എന്നാ എന്താണ് രാജൻ തോമസ് ആ ദൈവദാസ് വിളിച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് വിശേഷമൊക്കെ അനുസ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ വിളിക്കാറുണ്ട് വിശേഷമൊക്കെ അനു അന്വേഷിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൻ്റെ വിഷയം എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു ആ ദൈവദാസം പറഞ്ഞു ഓക്കെ ദേവദാസനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു വേറൊന്നും വേണ്ടിയില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു എന്നാൽ ചില ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു ദേവദാസനെ ധൈര്യപ്പെട്ടിരിക്കുക മരുതൂര് സൂര്യനഗറിൽ തന്നെ എൻ്റെ സ്നേഹി തന്നെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് അത് ആ സൂര്യനഗറിൽ ഏതോ ലൊക്കേഷനിലാണെന്ന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തോന്നുന്നു പുള്ളിക്കറിയാം പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതന് പുള്ളിക്കാരൻ പണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ ജിത്തയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ദൈവദാസനാണ് അപ്പോൾ അവരെ കൂടെ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ആരാധിച്ച ഒരു സ്നേഹിതന് മരുത് ഒരു സൂര്യനഗറിൽ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് പതിനൊന്നര സെൻറ്റ് സ്ഥലമുണ്ട് ആ വസ്തു ഒന്ന് പോയി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏതാണെന്ന് അറിയാം സൂര്യനഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒത്തിരി പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രണ്ട് വസ്തു മാറി എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തു എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒത്തിരി വസ്തു അടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആരുടെ നാക്ക് നമുക്ക് പോലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അറിയത്തില്ല പുള്ളി പറഞ്ഞ ആ വസ്തു എന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു പുള്ളി വസ്തുവിൻ്റെ അടയാളമൊക്കെ ചെന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രണ്ട് വസ്തു മാറിയിരിക്കുന്നത് ദേവദാസം പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നെ സംഭവിച്ചെന്ന് കേൾക്കണോ ഈ രാജൻ തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന അഭിഷക്തന്റെ സ്നേഹിതൻ ജിത്തയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ പേര് ജേക്കപ്പ് എന
ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്തു എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് കേൾക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസം ഒൻപതാം തീയതി എന്റെ പപ്പയുടെ മമ്മിയുടെയും മുപ്പത്തിരണ്ടാമത് വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയാ ആ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത് വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറി കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസം ഒൻപതാം തീയതി ദൈവ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് അഭിഷക്തന്മാരുടെ സ്ഥലം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് അനുവദിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ നിന്റെ ആവശ്യത്തിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എത്ര പേർ ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോ ഇന്ന് ആ വിശ്വത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുവാന് ഈ പകൽ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട 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 കണ്ടോ ജേക്കബ് എന്ന് പറയുന്ന അഭിഷക്തനിലൂടെയും തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന അഭിഷക്തനിലൂടെയും വസ്തു രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഫീസ് പോലും കൊടുക്കാതെ എൻ്റെ ജേക്കബ് അച്ഛ ഈ പുൽപ്പെട്ടിൽ നിന്ന് ഈ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം ഞാൻ ഉയർത്തി പറയാം ആ വസ്തുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും കൊടുക്കാതെ ലക്ഷങ്ങൾ വിലപതിപ്പുള്ള വസ്തു ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗമൊരുക്കെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ദൂതിനകത്ത് പിടിച്ചോ സാപ്പായിയുടെ ആവസ്ഥ സ്വർഗം മാറ്റുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമാടി ചെന്ന ഹുഡാലാബാഷാലാബാസിയാന ഇന്ന് പകൽ കുടുംബങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ചില സാമ്പത്തിക ഭാരങ്ങൾ കർത്താവെടുത്ത് മാറ്റുന്നു നീ മിത വിളിച്ചോ എമർജൻസി ആയിട്ട് ുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ പകൽ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണമുണ്ട് പരിശുദ്ധന്മ പറയുന്നു എമർജൻസി ആയിട്ട് കുടുംബങ്ങൾക്കകത്ത് ഈ പതിനെട്ടാമത്തെ പകൽ ദൈവക്ഷിന വിടുതലുകളെ അയക്കാൻ പോകുക റിസീവ് ചെയ്തു ചില ജപ്തി നോട്ടീസുകളെ കർത്തവ് അഴിച്ചു മാറ്റുകയാണ് സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ദൈവത്തിലെ വിടുതലുകൾ ലോണെടുത്ത് അടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിൽ നിൽക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളുടെ ആത്മാ പറയുന്നു നിനക്കത് തീർക്കാനുള്ള ഒരു വഴി ദൈവം തുറക്കുകയാ ജീസസ് ഇന്ന് പകൽ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയാ കണ്ണുനീരോടെ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആർപ്പോടെ കൊയ്യ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കണ്ണുനീര് വിതച്ചപ്പോൾ അവൻ വീരാളിൽ എണ്ണപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങൾക്കകത്ത് അതിന്റെ ആർപ്പ് കൊയ്തെങ്കിൽ ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് പറയുന്നകത്ത് നീ വിതയ്ക്ക നീ കണ്ണുനീര് വിതയ്ക്ക ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് സഭയ്ക്കകത്ത് ആശീർവാദം പറയുന്നതിന് മുന്നവേ ആർപ്പോടെ ചിലത് നീ കൊയ്യാ പോകുകയാണ് അത് വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു ദൈവം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യരുത് അബ്രഹാം ദൂതിനകത്ത് ചാടി ഇറങ്ങി അങ്ങ് നിൽക്കുക ദൂതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ചാടി ഇറങ്ങി ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യവാ പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ദൂതിനകത്ത് കയറി നിൽക്കുന്നു ഈ പകൽ ആത്മാ പറയുന്നു നിയോഗത്തിനകത്ത് നീ കയറി നിന്നാൽ പിന്നെ നീ പോകുന്ന നിന്റെ ബലത്തിലല്ല നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരുവനുണ്ട് അത് മലയാണെങ്കിലും അത് കുന്നാണെങ്കിലും നീ അല്ല കൊണ്ടുപോകുന്ന നിയോഗത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്നവനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരുവൻ ഈ പകൽ ഇതിനകത്ത് ഓ അപ്രകാം ദൂത് കേട്ടു അതിരാവിലെ ദൂതിനകത്ത് കയറി 
അത് നിന്നു എന്നാൽ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ലോത്തു ദൂത് അനുസരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്തു താമസിച്ചു താമസിച്ചു താമസിച്ച മനുഷ്യനെ യഹോവ കരുണ കാണിച്ച് കൈക്ക് പിടിച്ച് പട്ടണത്തിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു പട്ടണത്തിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അടുത്ത ഉൽപ്പത്തി പത്തൊമ്പത് പതിനേഴ് വായിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ദൈവം എണ്ണി എണ്ണി ഒരു നാല് ദൂതൂടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ആ നാല് ദൂതും ചെയ്യാനുള്ള ദൂതാ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം അവൻ ഒന്നാമത്തെ ദൂത് ജീവരക്ഷയ്ക്കായി ഓടിപ്പോകാ അടുത്ത് വായിച്ചോ രണ്ടാമത്തെ ദൂത് പുറകോട്ട് നോക്കരുത് മൂന്നാമത്തെ ദൂത് ഈ പ്രദേശത്ത് അംഗം നിൽക്കുകയും വരുത് അടുത്ത ആ നിനക്ക് നാശം ഭവിപ്പാതിരിക്കാൻ പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോകാ എന്ന് പറഞ്ഞു നാല് ദൂത് പറഞ്ഞു എണ്ണി എണ്ണിയാ പറഞ്ഞേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന അക്കമിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണല്ലോ പറഞ്ഞേ ഈ ദൂതിനോട് ലോത്ത് അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചേ എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചേ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ലോത്ത് അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നേ അങ്ങനെയല്ല കർത്താവ് അങ്ങനെയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയല്ലെന്ന എന്റെ ജേക്കബാസ്റ്റെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തെ തിരുത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക കർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയല്ലെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈ പുള്ളിയുടെ ഗഡ്സ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പാസ്റ്റർമാർ തിരുത്തുന്ന വിശ്വാസികളുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ മിനിസ്ട്രിയിലായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പതിമൂന്ന് വർഷമാവും എന്നെ ഒത്തിരി പേർ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പേർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പച്ചന്മാർ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്റർമാർ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസികൾ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പേർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിരുത്തിയതെല്ലാം തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു മനുഷ്യർക്ക് കുറവുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം പൂർണനാണ് അവൻ കുറവില്ലാത്തവനാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നര തിരു വയസ്സുവരെ പാപികളുടെ ഇടയിൽ പാപം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ യേശു ജീവിച്ചിട്ട് അഞ്ച് കോടതിയിൽ ആറ് പ്രാവശ്യം മാറി മാറി വിസ്തരിച്ചിട്ടും ഒരു കുറവ് പോലും യേശുവിൽ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല കാരണം അവൻ പൂർണനാണ് ദൈവത്തിന് കുറവില്ല ദൈവം ആരാണ് അപ്പൊ പൂർണനായ കുറവില്ലാത്ത ദൈവത്തോടാണ് ലോത്ത് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കർത്താവ് അങ്ങനെയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ലോത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം നിനക്ക് അടിയനോട് കൃപ തോന്നിയല്ലോ എന്റെ ജീവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ എനിക്ക് വലിയ കൃപ നീ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടോ ലോത്ത് പറഞ്ഞ പത നോക്കണം എന്നോട് കർത്താവിന് വലിയ കൃപ എന്ത് ചെയ്തു തോന്നി എന്റെ ജീവനെ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ കൃപയും എന്ത് ചെയ്തു അപ്പൊ ലോത്തിന് അറിയാം കർത്താവിനെ തിരുത്തിയെങ്കിലും പുള്ളിക്ക് അറിയാം ലോത്തിന്റെ ജീവനെ രക്ഷിച്ചത് ആരാണ് പറ ജീവനെ രക്ഷിച്ചത് ദൈവമാണ് ജീവനെ രക്ഷിച്ചത് ദൈവമാണെന്നുള്ള അറിവ് ലോത്തിനുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ജീവം നിലനിൽക്കണമെങ്കിലും ദൈവം പറഞ്ഞത് കേട്ടാല് പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ലോത്ത് എന്നാ പറയുന്നറിയോ നിനക്ക് അടിയനോട് കൃപ തോന്നിയല്ലോ എന്റെ ജീവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ വലിയ കൃപ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കർത്താവ് നീ പറഞ്ഞതുപോലെ പർവ്വതത്തിലൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് ഓടിയെത്താൻ പക്ഷെ എനിക്ക് ദോഷം തട്ടി എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് വിഷയം എന്നാന്നറിയോ എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള വിടുതൽ വേണം രക്ഷ വേണം ജീവൻ വേണം പക്ഷെ യേശു പറയുന്നത് അനുസരിക്കാൻ മനസ്സിലായോ എത്ര പേർ ആമയം പറയും ഈ ചർച്ചിനകത്ത് നിന്ന് ആൾക്കാർ അപ്പോഴാ പിന്മാറിപ്പോകുന്നറിയാവോ രോഗസൗഖ്യം കിട്ടുമ്പോഴല്ല യേശുവിന്റെ ഉപദേശം